Bienvenidos al canal Distro Stars. Eh, en esta ocasión les traigo el último lanzamiento de la excelente distribución brasileña Regata OS 24.0.0. Recordemos que esta es una distribución basada en OpenSUSE del proyecto con enfoque en las necesidades de escritorio y juegos. Esta versión presenta el reciente lanzamiento KDE Plasma 6, el re, esta regata OS 24 Arctic Fox. Ya está disponible para descargar. Esta actualización trae el nuevo entorno gráfico, como le comento, KDE Plasma 6 y más mejoras y correcciones para las aplicaciones. Debajo del capó, digámoslo así, los usuarios encontrarán el kernel de Linux 6.7 que se combina con Mesa 24 para soportar mejor el nuevo hardware. Para mejorar aún más la experiencia del usuario, las aplicaciones de Regata OS también han sido algunos, eh, se han realizado algunos cambios visuales, incluidas mejoras del, en el tema oscuro, esquinas redondeadas y otros cambios en el color. Esquema además en Only, only Office ahora está instalado de forma predeterminada y este paquete de aplicaciones de oficina viene con todas las características esenciales. Eh, y se puede utilizar para crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, archivos, PDF, formularios, etc. ¿no? KDE Plasma 6 es la serie más nueva de la, de la, del popular entorno gráfico Linux. Así que eh, este lanzamiento nos trae um, mejores mejorías gráficas y muchas novedades. Basado, como les decía, en OpenSUSE de origen brasileño y su escritorio KDE Plasma, según la ranking de la DistroWatch, se encuentra en el puesto número 38. Para instalar esta excelente distribución vamos a requerir como mínimo 4 GB de memoria RAM y 25 de espacio libre en el disco o storage una conexión eh, a internet y, eh, y también por supuesto la conexión USB o pendrive ¿no? de instalación. Bueno, sin más, pues con el escritorio KDE Plasma 6 vamos a entonces echarle un vistazo a Regata OS 24.0.0 para mi canal DistroStar. Recordemos que anteriormente mi canal se llamaba Eureka B y por motivos de hackeo mi canal ha pasado a llamarse DistroStar. Bueno, bienvenidos entonces a mi canal y vamos entonces a echarle un pequeño eh, vistazo a la distribución que se encuentra eh, muy pero muy bien con buen fondo de escritorio como lo podemos ver acá eh, acá de buenas a primeras nos encontramos con el acceso a la papelera el link de install install de regata os para acceder a instalar la, el acceso al, a las carpetas el home por supuesto muy buenas gráficas bello el, la distri bella la distribución con su escritorio k de plasma acá abajo nos presenta el panel de derecha a izquierda vamos a echarle un vistazo, minimizar all windows, todas las ventanas. Por acá tenemos entonces el, el calendario hoy primero de abril del 2024 y aquel acceso al el estatus y notificaciones de todas las conexiones que tengamos. Por ejemplo, sea de Bluetooth, podemos también configurar el, el, la brillantez y el color del, del, de la distribución de la, de la pantalla. Por acá el acceso al importante al a la configuración del, de, de la resolución y todas las conexiones, tanto el, el nivel de, de, de conexión a energía o sea conectado o desconectado y las conexiones al KDE Connector, que es una aplicación que viene con el escritorio KDE Plasma con la cual podemos conectar nuestro dispositivo móvil y notificaciones, en dado caso que aparezca alguna actualización por allí. ¿ve? Acá tenemos entonces el navegador web Firefox como predeterminado, el acceso a las carpetas, el acceso a regata OS Games Access. Recordemos de que esta es una distribución en la cual se enfoca mucho en, el, en los juegos, en los videojuegos, así que eh, no está nada mal. Acá tenemos el regata OS Store, vamos a dar un clic allí. Creo que estoy teniendo un problema con la conexión, no estoy conectado, así que bueno, vamos a abrir la aplicación simplemente para mostrarles con la cual podemos bajar aplicaciones y programas a eh, la distribución o al sistema operativo. Mientras nos abre, debido a la lentitud que tengo, uh, no sé, algo, algo me está produciendo una lentitud en el sistema, vamos a abrir acá el menú y vamos a ir mostrando, bueno, de visitantes, porque este es un live, estamos de manera visitante, ¿no? Eh, por acá tenemos el buscador donde podemos ir directamente a buscar los, los programas, los favoritos ya nos los muestra acá con Firefox, Dolphin, Regata OS Store que estamos tratando de abrir por allí, el, el, la configuración, el system y viene con, bueno, y all application o todas las aplicaciones, la cual podemos buscar aquí por orden alfabético, 
la aplicación. Recordemos que esta es una distribución que viene con todo, prácticamente con todo. Eh, especializada, por supuesto, en los videojuegos. Allí se me ha quedado pegado un poco. Ajá. Ok, vamos entonces nuevamente. Por acá tenemos el Regata OS Game Access, el Steam, que es una aplicación para configurar nuestro, nuestro, eh, nuestra distribución. Ahí abrió, ya abrió el Regata OS Store. Recordemos que las velocidades que estamos presentando en esta previsualización, en este live, no son las mismas post instalación. Acá podemos entonces pues, instalar eh, diferentes tipos de eh, aplicaciones. No me lo está mostrando en manera completa. Tengo un problema con la conexión. Como podrán ver aquí abajo, lo tengo en rojo. Así que podemos ir dándole clic en cada una de las aplicaciones acá y o buscar el programa por acá. No me lo está presentando del todo, así que no lo voy a mostrar. Y bueno, estábamos mostrando entonces viene con la gráfica, nos viene con el New View. Eh, para imágenes, para ver imágenes, el, doc, el ocular, que es el document viewer con el cual podemos ver programas, perdón, ver documentos, digámoslo, en dado caso que no tengamos instalado la ofimática, pero como podemos ver aquí, tenemos el Only Office Desktop Editor instalado completamente y podemos acceder a él. Eh, bien, en internet habíamos dicho que viene con el navegador Firefox, bueno, ahí le, le, le hemos dado clic, eh, vamos a esperar que nos abra. Y continuando entonces por acá, tenemos entonces, habíamos dicho el internet, si se me torna un poco lento, algo me está afectando, ¿no? Todas las conexiones de, para configurar nuestro celular, eh, para acceder de manera remota al KRDC, de, para acceder de manera remota a nuestro equipo, también podemos configurarlo. Eh, ahí está, ahí está el navegador, entonces vamos a ver el navegador. Según recuerdo, es la última versión, de verdad que la gente de Regata está muy actualizado, la versión 123.0.1 en su arquitectura de 64 bits, así que está muy bien eh, actualizado el, con la gente, eh, regata con la gente de, de Firefox, ¿no? Eh, bien, en multimedia nos viene con el, repro, el reproductor MLC Media Player, en el cual es un reproductor multiformato, eh, el cual soporta la gran mayoría de los formatos de videos y de, de video, audio y película, etcétera, así que muy importante tenerlo ya, ya viene incorporado acá en la distribución, viene con el bueno, configurador de, de audio, con el cual podemos así acceder a la configuración de nuestro dispositivo de grabación, de entrada, salida, ok, input, configuration, configuración, etcétera, ¿no? Viene por acá entonces con la ofimática, le habíamos dicho el only office, muy importante, y en el setting, bueno, podemos darle clic acá, pues fíjese que podemos con, configurar nuestras consolas, ¿sí? etcétera, ¿no? Vamos a darle entonces el, el System Setting con el cual podemos acceder a hacer toda la configuración de nuestra distribución. Ahí está, es una eh, herramienta de KDE Plasma con la cual podemos configurar nuestro mouse, nuestro, nuestro teclado, el touchscreen o el... el, el ¿Cómo se traduciría esta screen? El, sí, el ratón del táctil de este, ¿no? Eh, bueno, el sonido, accesibilidad, el display, podemos hacerlo acá a la configuración y colocar la configuración correspondiente eh, de, nuestra, de nuestra, nuestra PC. Podemos configurar el Bluetooth, el, el Wi-Fi, podemos configurar los colores, el wallpaper, también podemos hacer la, el fondo de pantalla, también podemos configurarlo acá con los que viene predeterminado. Eh, acá en regata, así que viene con unos lindos fondos de escritorio, cual podemos cambiar y eh, hacer una configuración del color, el texto y eh, de verdad que es una distribución que me, me ha gustado mucho y está, está excelente. Vamos a ver la información del sistema, entonces bueno, regata OS 24, eh, KD Plasma, la versión de KD Plasma 6.0.2, el KD Frankware Version, 6.0.0, QT version o la versión QT 6.6.2, el kernel muy importante la versión 6.7.9 y la plataforma gráfica X11, así que está muy pero muy bien, acá arriba podemos eh, entonces configurar toda nuestra distribución. Eh, bien, ¿qué más les quería mostrar por acá rápidamente? No los quiero sostener mucho, ya que es una distribución que viene con todo lo, lo, lo esencial para poder... Eh, eh, System Monitor, vamos a ver el monitor acá, para poder eh, 
digamos, este, trabajar con, o sea, o sea, o sea, sistema operativo principal o dual boot, usted como lo prefiera. Bien, por acá tenemos entonces un pequeño rendimiento de nuestra, no son los valores reales, recuerden que no he instalado la distribución, pero lo que sí noto es que es una distribución bastante ligera, muy bonita, muy ágil, muy versátil y con buenos acabados. Eh, bien, en utilidades viene con el eh, eh, scriptor, comando de smart card, el, el descomprimidor de archivo, eh, el emoji selector, el selector de emoji, alarma, eh, viene con su calculadora por acá. De verdad que está muy muy bonito en la distribución, con buenos acabados, como les decía, tiene buenas herramientas. Y en múltiples programas, bueno, el CAC Writer, que es un editor de texto. El editor de texto plano. Ahí está. Y de verdad que me, 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 me parece una distribución. Bueno, aquí está el screenshot capture o la utilidad para capturar pantalla, etcétera. Y el SUSE Studio Image Writer, eh, Key Writer. Ok, podemos, que, as, ar, ar, as, eh, podemos crear imágenes y eh, buteables ISO, ¿no? Así que bueno, esta es la distribución regata 24, la cual de verdad que está muy, pero muy, muy bien. Muy bien y la recomiendo. Eh, si usted no se ha suscrito al canal, por favor, hágalo. Distro Star, eh, den un like arriba, comparte el video y nos vemos acá en Distro Star en el próximo review. Hasta luego.